வணக்கம் இது உங்கள் பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கிளாடிகள் இந்த வாரம் போன வாரம் அவங்க உங்கள் இஷ்டத்துக்கு விட்டோம்ல அதனால் அப்படி முடியாது அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறத விட எல்லாருக்குமே ஒரே இன்க்ரீடியன்ட் கொடுக்க போகிறோம் அதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாரம் முழுக்க பச்சை பசேல்னு கீரை வகைகளை வச்சு நீங்கள் என்ன வேணால் சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ கீரை வகைகள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்ததாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி உங்கள் டாக்டர் உங்ககிட்ட நிறைய கீரை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணுறதுடா அதோட ரெசிபிஸ்லாம் நமக்கு இல்லையே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த வாரக்குள்ளே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அப்படி இன்னைக்கு கீரையை வச்சு என்ன ரெசிபி வாங்க நம்ம டாலிங்க இன்வைட் பண்ணுவோம் வணக்கம் வணக்கம் டாலிங் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் ஜமுனா ஓகே நான் இங்கே தான் வெஸ்மாம்பலத்தில் இருந்து வரேன் ஓகேம்மா அந்த கீரை வகைகள் வச்சு சமைக்கலாம் அப்படின்னா என்ன கீரை செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க நான் வந்து பொன்னாங்கண்ணியும் மிளகத்தானும் வடை சுட போட ஓகே பொன்னாங்கண்ணி ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது ஓகே அதுக்கு ஏன் பொன்னாங்கண்ணி பேர் வந்துச்சுன்னா நிறைய வாட்டி சொல்லுவாங்க உடம்பு நம்ம ஸ்கின்னை வந்து அது அப்படி கோல்டு மாதிரி வச்சிருக்கோம் அதனால அதுக்கு பொன்னாங்கண்ணின்னு ஒரு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மையான எனக்கு தெரியாது ஆனால் கீரைகள் நல்லதுன்னு மட்டும் தெரியும் ஸோ அப்படி இந்த என்ற கீரையை செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க சூப்பர்மா ஓகே ஒன்று முடக்கத்தான் உங்களோட ஜாயின் பெயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் எலும்புகளுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும் இன்னொன்று இந்த பொன்னாங்கண்ணி பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தெரிஞ்ச விஷயங்களை வர வர இந்த எபிசோடில் ஸோ இதுக்கு என்ன இப்போ நம்ம பேர் வைப்போம் அப்போ பொன்னாங்கண்ணி முடகத்தான் வடை பருப்பு வந்து கடலை பருப்பு வந்து ஒரு கப் எடுக்கிறோம்னா கொஞ்சம் ஒரு கால் கப் தோரம் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கால் கப் அது ரெண்டு தனித்தனியா எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் இதுல பாத்தீங்கன்னா நானு இந்த பேஸ்க்கு போடுவோம்ல நம்ம இந்த சிறுப்பருப்பு சொல்லுவோம் தெரியுமா பச்சை பயிறு அது வந்து நம்ம வந்து அப்படி இது பண்ணிட்டு ஊற வைக்கணும் இதுலேயே ஊற வச்சிட வேண்டியது அது ஒரு கால் கப்பு ஓகே இது எல்லாமே சமமாக கால் கப்பு இது மட்டும் ஒரு கப்பு எடுத்துட்டு நம்ம ஊற வச்சு நான் அரைச்சி வச்சுட்டேன் ஃபர்ஸ்டே அதில் வந்து கொஞ்சம் இது பூண்டு மட்டும் போட்டேன் பூண்டு போட்டேன் பூண்டு தட்டி போட்டு சோம்பை தட்டி போட்டு அரைச்சிட்டேன் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஓகே டாலி எடுத்து வச்சோன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தேவை அப்புறம் இஞ்சி கொஞ்சம் பச்சை மிளகா கொஞ்சம் ரெண்டு வகையான கீரைகள் ஓகே எடுத்து வச்சாச்சு சூப்பர் இதையே நாங்கள் முதல்ல ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை நிறையா மணி நேரம் ஊற ஊற வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அது அதனால இந்த வடிவாவை ஊற வைக்கலாம் உடனே நம்ம செய்ய முடியும் செய்ய முடியும் பிளான்டா முதல்ல நம்ம பண்ணி பண்ணி வடிவலு சார் டைலாக் மாதிரி பிளான் பண்ணாம இந்த வடையை பண்ண முடியும் பிளான் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் ஓகேவா அதனால இன்னைக்கு நீங்க இந்த எபிசோட பாத்தீங்க அப்படின்னா உடனே இன்னைக்கு பிளான் பண்ணி நாளைக்கு இந்த வடையை செய்யலாம் என்னென்ன தேவைங்கிறத அழகா சொல்லிட்டு இந்த உடச்சக்கலாம் நம்ம சொன்னா இது வந்து சட்னி இதுக்கு சைட் டிஷ் சட்னி அப்ப அது அது சொல்லணும்ல தேங்காய் சட்னி தேங்காய் சட்னி ஓகே அதுக்கு ஒடிச்ச முந்திரிப்பருப்பு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்றதுக்கு நமக்கு பவுல் தேவை நம்ம பருப்பு இது நாங்க என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோங்கிறத மறுபடியும் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி நாங்க சொல்றோம் கவலையப்படாதீங்க ஓகேவா இதை சும்மாவே தட்டி கூட வடை பண்ணிடலாம் இதுவும் வடை வரும் ஆனா நம்ம வந்து கீரெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ஹெல்த்தியா இருக்கும் ஓகே அப்படியே பசங்கள்லாம் இப்போ சாப்பிட மாட்டேன்றாங்க மேம் கீரைலாம் நம்ம அதுவும் முடக்கத்தான் கீரையெல்லாம் கொஞ்சம் சாப்பிட முடியாது சாப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா நல்லது நமக்கு தெரியும்ல நல்லது பண்ண மாட்டாங்க அண்ட் யூஸ்வலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரெண்டு கீரை இருக்குது இந்த குழம்பு அதுக்கப்புறம் வந்து கீரை பொரியலுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து முளைக்கீரை அரைக்கீரை இந்த மாதிரி ரெண்டு கீரைகள் தான் இதை தாண்டி போனீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பசங்க சாப்பிடவே மாட்டேன்றாங்க ஓ அதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன்றாங்க அப்போ அந்த கீரை கூட சாப்பிட்றது இல்லை கீரைனாலே பிடிக்க மாட்டேன்றாங்க இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு டிஷ் மாதிரி பண்ணி கொடுத்தா ஈஸியாக சாப்பிட்றாங்க
அப்ப நம்ம இதே கீரையில கட்லெட்லாம் கூட ட்ரை பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் இதே சாண்ட்விச் போடலாம் கொஞ்சம் கீரை விதைக்கு கூட சாண்ட்விச் போடலாம் ஓகே அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம் பசங்களுக்கு இப்ப நம்ம இந்த ரெண்டு கீரை எடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த வடைக்கு இதை தவிர்த்து வேற என்ன கீரைகள்லாம் எடுத்துக்கலாம் இந்த வடையை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கீரையுமே நம்ம வடைக்கு போட்டு செய்யலாம் முருங்கை கீரை போடுறாங்க முருங்கை கீரை வடை சுடுறாங்க எல்லா கீரையுமே நம்ம வடைக்கு எடுக்கலாம் சூப்பர் ஸோ இது வடையை பத்தி நம்ம பேசுற எபிசோடு கிடையாது கீரையை பத்தி பேசுற எபிசோடு அப்படிங்கிறது போடலாம் நான் என்ன கேட்க வந்தேன் அப்படின்னா இருக்கிறதுலயே கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கீரையை ஆயிருது அது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன் அதனால தான் நம்ம வந்து அதிகமாக கீரையை சமைக்க மாட்டேங்கிறோன்னா மார்னிங் ஒரு வேலை வந்து உங்கள் வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே எம்ப்ளாயிஸாக இருந்தாங்கன்னா அதை பண்ணவே முடியாது அண்ட் முதல் நாள் அதை எடுத்து நம்ம கீரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் அதோட சத்துக்கள் அப்படியே கிடைக்கும் ஆனால் கிடைக்காது அதனால இப்போ கீரையை ஆயிரத்துக்கு ஈஸியான வகைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்க போகிறோம் டலிங் உங்களுக்கு அப்படி ஏதாவது ஐடியாஸ் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக எடுத்து விடலாம் ஈரங்களா ஈஸியாக தான் இருக்கும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே இருக்க காம்பு வந்து ஒரு கத்தி வச்சு ஃபுல்லுத்தே எடுத்துடுறது கீழே இருக்க வேற எடுத்து அப்படி வச்சுட்டு மீதி இருக்கிற அப்படி டக் 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 டக்குன்னு கட் பண்ணி வச்சுருவோம் அப்புறம் ஸ்டெம் வருமே அதுலேயும் வராது 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 நம்ம தான் கீழே இருக்க ஸ்டெம் எல்லாம் அப்படியே கட் அப்படியே கீரை முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பா கஷ்டமா திக்கா இருக்கிற ஸ்டெம் மட்டும் எடுத்துடுறோம் மீதி குட்டியா இருக்கிற ஸ்டெம் கொஞ்சம் வதங்கிடும் நம்ம கட் பண்ணி போட்டால் வதங்கிடும் கீரைக்கெல்லாம் தண்டோட சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது மேம் நம்ம சூப்பர் நம்ம தண்டை வந்து எப்பயுமே அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது மேம் தண்டோடு <laughs> 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 ஸோ இது ஊறுறதுக்கு ஏதாவது டைமிங் ஏதாவது நமக்கு தேவையா அப்படின்னு கேட்க போறோம் ஏதாவது தேவையாமா இல்ல மேம் இல்ல மேம் அப்படியே பண்ணிட பண்ணிட வேண்டியதா நம்ம ஏற்கனவே பருப்பெல்லாம் ஊற வச்சு அரைச்சுதான் வச்சிருக்கோம் சூப்பர் அப்படியே பண்ணிட வேண்டியது ஓகே நம்ம வந்து இந்த வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் அப்படிங்கிறதுனால முக்கியமா ஒரு விஷயத்த சொல்லி ஆகணும் இது நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் போட்டுட்டோம் ஆனா என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் போட்டோம் அப்படிங்கறத நம்ம மறுபடியும் சொல்ல போறோம் ஸோ முதல்ல அப்படி ரெடி பண்ண அந்த விஷயத்த நாங்க இதுல போட்டோம் அதுக்கப்புறம் டாலிங் பொன்னாங்கண்ணி போட்டோம் முடகத்தான் கீரை போட்டோம் அப்புறம் ஆனியன் போட்டோம் பருப்புலாம் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சு வச்சிருந்தோம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இஞ்சி போட்டோம் கொஞ்சோண்டு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா போட்டோம் அவ்வளவுதான் இப்போதைக்கு அதுதான் நம்ம அதுதான் போட்டுக்கோ இப்ப நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் கடா வைக்கலாம் எண்ணெய் வைக்கலாம் அவ்வளவுதான் பொறிக்கலாம் பொறிக்கலாம் சூப்பர் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் ஹைல வைக்கிறேன் ஹீட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு ஆயில் போட்டு நம்ம சிம்லியோ ஹைலியோ வச்சு அதை ரெடி பண்ண வேண்டியதான் நம்ம எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் தாராளமா ஊத்திக்கலாமா என்ன காயணும் அதுக்காக சொல்லுங்க டெய்லி வந்து நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து நட்ஸ் கொடுக்கணும் அது பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி எல்லா நட்ஸுமே ஒன்று ஒன்றும் கொடுக்கணும் நம்ம நிறைய கொடுக்கக்கூடாது ஓகே இப்போ ஒரு பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா இது மாதிரி நைட்டில் டெய்லி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அது கூட ஒரு டேட்ஸும் சேர்த்து ஆ டேட்ஸ் அந்த மாதிரி சேர்த்து கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தண்ணி கூட பார்த்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு இப்போ இப்போ வராது வெயில் காலம்ல நம்ம என்ன பண்ணா காய்ச்சி கொடுக்கலாம் காய்ச்சும் போது அதுல பாத்தீங்கன்னா காஞ்ச திராட்சை போடணும் சீரகம் சீரகம் காஞ்ச திராட்சை போட்டீங்கன்னா குழந்தை ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கும் நமக்கு வந்து வயிறு ப்ராப்ளம் எல்லாம் கூட இருக்காது பசங்களுக்கு நம்ம கூட குடிக்கலாம் பெரியவங்களுக்கு கூட அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஓகே ஆனா இவங்க சொன்ன மாதிரியே வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் ஆசைங்கிறத விட வந்து லைஃப்ல ஒரு மிகப்பெரிய கவலை என்ன அப்படின்னா முடி கொட்டுறது தான் ஓகே நமக்கு ஒரு நாலு முடி சேர்த்து கொட்டிடுச்சுன்னா ஒரு நாள் அவ்வளவுதான் ஐயோ பக்கோனா ஆயிடும் இல்லையா ஸோ அப்படி நீங்கள் முடி கொட்டவே கூடாது சரி அப்படி கொட்டினாலும் வந்து அந்த முடி நல்லா வளரணும் ஒரு திக்காக உங்களுக்கு முடி இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நான் இப்போ சொல்கிறேன் இந்த விஷயத்தை ட்ரை பண்ணலாம் அது அவங்க சொன்னதே தான் அதை அப்படியே வாங்கி கடை வாங்கி நான் சொல்கிறேன் அவங்க ஒன்று ஒன்று சொன்னாங்க கொஞ்சம் நம்ம வளர்ந்தவங்க அப்படிங்கிறதுனால வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பீஸ் பாதாம் டேட்ஸு முந்திரி திராட்சை இது எல்லாத்தையும் டெய்லி நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு மூணுலேருந்து நாலு பீஸ் கூட சாப்பிட்லாம் 
அப்படி நீங்கள் டெய்லி விடாமல் குறைஞ்சது ஒரு டூ மந்த்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு முடி வளரும் முடி வளர்றது மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா வந்து ஒரு எனர்ஜியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி உங்கள் ஸ்கின்னுக்கும் இது ரொம்ப நல்லதுங்கிறாங்க ஓகே ஸ்கின்னை விட்டுரும் பட் முடி கன்ஃபார்மாக வளருமா ஓகே முடியோட க்ரோத்துக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க நான் இப்போ சொன்னேன் இந்த டிப்பை நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அடுத்து இந்த வடையை நாங்கள் பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரேக் போகிறோம் இது உங்கள் பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கில்லாடிகள் வெல்கம் பேக் இது உங்கள் பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கிலாடிகள் இன்னைக்கு ஜமுனா அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க என்ன ரெசிபி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா பொன்னாங்கண்ணி முடக்கத்தான் கீரை வடை ஓகே ஸோ இந்த வடைக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் வச்சு பொறுக்கி பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கும் டெலிங் நம்ம வடை இப்போ போட்டுருக்கோம் ஓகே பொல்லாமல் ஒரு பயம் இருக்குதான் செய்து தூக்கி போடுறேன் இவ்வளோ ஆயில்னு தெரிஞ்சும் வடை சாப்பிட்றது நம்ம நிறுத்துறது இல்லையே அதே மாதிரி தான் ஆயில்னு தெரிஞ்சும் நம்ம சமைக்கிறது வர்றது கிடையாது ஆஹா ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வடை அப்படி ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு இதில் வடை உடையிற சான்ஸும் இருக்கு இல்லையா ஏன்னா நம்ம வந்து அப்படி அப்படியே போட்டிருக்கோம் எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டுங்கிறதுனால என்ன தான் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி போட்டாலும் கொஞ்சம் பார்த்து அதை எடுக்கணும் இல்லையா உதயாம நம்ம எடுக்கணும் அதனால அதையும் நீங்க பாத்துக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னும் சின்னதா சாப் பண்ணி நறுக்க முடியும் உங்களால எவ்வளவு டைம் எடுத்து நீங்க சாப் பண்ண முடியும் நினைச்சாலும் அப்படி நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம இந்த சட்னிக்கு என்னென்ன தேவையான விஷயங்கள் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை நான் முதலே சொல்லிட்டேன் ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்க போகிறோம் தெலுங்க என்ன என்ன பண்ண போகிறோம் அரைக்க வேண்டும் அவ்வளோதானே நமக்கு வேலை பண்ணிடலாமா ஆ பண்ணிடலாம் ஒதுக்கி இப்படியே வைக்கலாம் இதில் நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக தாளிச்சு கொடுக்கறோம் கருவேப்பில் எவ்வளோ போட்டாலும் நல்லதுங்கிறதுனால இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம தாளிக்க கொஞ்சம் வச்சுருங்க ஓ அப்படி ஓகேம்மா ஓகேவா தாளிக்க இது போதுமா போகிற 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 அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா பூண்டு பூண்டு போதும் தேங்காய் உடச்ச கடலை முந்திரி எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு இதை நம்ம அரைக்கிறதுக்கு பாப்போ எப்படி இருக்குன்னு இது நல்ல விஷயமா இருக்கே கருவேப்பிலையா ஆமாம்மா அது வேற இருக்குல்ல சாரிம்மா அதே எங்கப்பா சுப்பர் 
இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுலேயே அதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாமா இல்லை அதில் நம்ம போட்டுக்கலாமா இப்படி போட்டுக்கலாம் ஓகே ஓகே மீதி எதில் போட்டுக்கலாம் போட்டோம் ஸோ ஒரு வழியாக ஒரு மெயின் டேஸ் ஒரு ஷாய் டிஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்களோட வேலை இப்போ முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எப்போவுமே நம்ம ஷெஃப் சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு விஷயத்துமே வந்து சைட் டிஷ் இல்லாமல் சாப்பிட்றது அவ்வளோ நல்லாவே இருக்காது ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபீல் கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்நாக்காக இதை நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அவருக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இது உங்கள் பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கிளாரி வெல்கம் பேக் இது உங்கள் பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கிளாடிகள் இன்னைக்கு ஜமுனா நம்ம கூட இருக்காங்க நாங்க இன்றைய ரெசிபிய செஞ்சு முடிச்சாச்சு ஸோ நம்ம கிச்சன் கிளாடிகள்ல இன்னைக்கு என்ன அப்படின்னா பொன்னாங்கண்ணி முடக்கத்தான் கீரை வடை ஓகே ஸோ வடையும் ரெடி அதுக்கான சைட் டிஷ்ஷான தேங்காய் சட்னியும் ரெடியா இருக்கு இப்போ நம்ம அதுக்கான ரீகேப் போக போறோம் அரைக்கும் போதே பூண்டு போட்டு சோம்பு போட்டு அரைச்சி வச்சுட்டேன் உப்பு எல்லாம் அரைக்கும் போதே போட்டுக்கலாம் நம்ம பருப்போட அரைக்கும் போதே போட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பொன்னாங்க கீரை சின்ன சின்ன பீஸா அரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மிளகத்தான் இலையும் சின்ன சின்ன பீஸா அரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நம்ம அரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பச்சை மிளகாய் அரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இஞ்சி அரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வடை தட்டி போட எண்ணெய் காஞ்சோடனே வடை தட்டி போட வேண்டியது அவ்வளோதான் ஓகே தேங்காய் சட்னி வந்து நம்ம ஆஸ் யூஷுவலாக செய்கிற மாதிரி தான் செய்யணும் ஆனால் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் முந்திரி ஒரு நாலு போட்டிருக்கேன் அஞ்சு முந்திரி போடலாம் நம்ம முந்திரி போட்டால் அது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் நமக்கு தேங்காய் சட்னி டேஸ்ட் இந்த ஹோட்டலில் அரைக்கிற மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் வரும் ஓகே ஹோட்டலில் முந்திரி போட்டு தான் அரைக்கிறேன் பார்த்துருவோம் அதையும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போனால் ஃபஸ்ட்டு அந்த முந்திரி போட்டு அரைச்சிருக்காங்கள அந்த சட்னியை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் <laughs> 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 பார்த்து கொஞ்சம் நல்லா கோர்ஸாக அரைச்சிக்கோங்கிறாங்க முக்கியமாக வந்து இது நான் க இந்த கறக்கும் போதுக்கு நீங்கள் சாப்பிடணும்னு நினைக்கலாம் ஐயோ பல் இருக்கிறவங்கன்னா சாப்பிட கவலைப்படாதீங்க பல் போன தாத்தா கூட சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது ஆனால் கிறிஸ்பாக இருக்குது ஓகேவா சாதாரணமாக வடையை சாப்பிடும்போது கருவேப்பிலை எப்படி இருக்குமோ அந்த ஒரு டேஸ்ட் தான் இருக்குது நம்ம இந்த ரெண்டு கீரையை போட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியவே இல்லை ஒரு வேளை கீரை பிடிக்காதவங்க கூட இந்த வ இந்த வடையை தாராளமாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஏன்னா ஃப்ரை பண்ண உடனே வந்து நிஜமாகவே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்களேன் அது ஒரு மாதிரி இந்த கொத்தமல்லி கருவேப்பிலாம் நம்ம போட்டு அதில் ஒரு ஃப்ளேவர் வரும்ல அதுதான் தெரியுது அதுதான் இதோட ஹைலைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எப்போவுமே நம்ம செஃப் சொல்லுவாங்க ஒரு பிடிக்காத விஷயத்த பிடிச்ச மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு கலையாம் ஓகே ஸோ குக்கிங்கில் பல வகைகள் இருக்குது இது ஒரு கலை ஸோ அப்படி ஒரு விஷயத்த இன்றைக்கி நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இது எந்த அளவுக்கு பிடிக்க போதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நாளைக்கு அந்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தேவி கிருப்பா நீங்கள் நம்ம சோழ கலந்துக்கணும்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நைன் செவன் நைன் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் செவன் டபுள் ஃபைவ் எயிட் இது உங்கள் பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கிளாடி பாய்